नमस्कार आप देख रहे हैं सूर्य पोस्ट और मैं हूं नेहा एक तरफ जहां सत्तारूढ़ सरकार निर्मला सीतारमन की पीठ थपथपा रही है बजट पे वहीं पे विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्तारूढ़ सरकार की खामियां गिनाई हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सरकार ने बजट में रिवेन्यू का ऐलान नहीं किया है वहीं पे सरकार ने किस तरीके से किसानों की आय दुगनी की जाएगी ये भी नहीं बताई है एक तरफ जहां सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पाँच सालों में पाँच ट्रिलियन हम जीडीपी करेंगे अपनी तो वहीं पे कैसे करेंगे इसका कोई भी प्रोसेस इस पूरे बजट में नहीं बताया गया है हर बजट में एएमआर नंबर बताया जाता है लेकिन ये पहला बजट है जब एएमआर नंबर की घोषणा नहीं की गई है इस पर भी पूर्व वित्त मंत्री रहे चिद पी चिदम्बरम ने बताया कि ये सभी एक खामी है सरकार की इसका साफ मतलब है कि सरकार बहुत कुछ जनता से छुपाना चाहती है वहीं पर उन्होंने बताया है कि जनसेवा की योजनाएं जैसे मनरेगा मिड डे मील में कितनी कितने की बजट होती है और कितने पैसे खर्च किए जाएंगे इसका भी विवरण इस बजट में नहीं है साथ ही एजुकेशन सिस्टम में और रोजगार में सरकार कैसे बढ़ोतरी करेगी इसका भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है उन्होंने कहा है कि ये बजट बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव है एक कहानी के तौर पे इस बजट को पेश किया गया है लेकिन प्रमाण क्या होगा और कैसे इस बजट को पूरा किया जाएगा इस पूरे बजट में कहीं भी इसकी बात नहीं की गई है पी चिदम्बरम ने ये सारे आरोप जो हैं सत्तारूढ़ सरकार पर लगाया है फ्लो ऑफ कैपिटल यानी कि फिजिकल डिफिसिट जो होती है सरकार ने उसका भी विवरण इस बजट में नहीं दिया है ना तो रिवेन्यू के बारे में बताया है ना तो आय के बारे में बताया है वहीं पर पी चिदम्बरम ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो बात एफबीआई की करें ना कि एफडीआई की जिस तरीके से सरकार एक्साइज ड्यूटी पर भारी टैक्स लगा रही है उससे विदेश से आने वाले व्यापार में भारी गिरावट हमें देखने को मिले ये सारे आरोप पी चिदम्बरम ने सत्तारूढ़ सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर लगा Yeah. Good afternoon to all of you. I have an opening statement which I will read. Copies have been distributed, and then I'll we'll take questions at the end. Budget 2019-20 is an insipid budget. The finance minister's speech was an unusually opaque exercise. I ask all of you gathered here: Has there ever been a budget speech? that does not disclose the total revenue the total expenditure the fiscal deficit the revenue deficit the additional revenue mobilization or the financial concessions has there ever been a budget speech that does not disclose the allocations to important programs like maganrega midday meal scheme health care etc and to vulnerable sections like scheduled caste scheduled tribe minorities women etc we are shocked by this department departure from the usual practice belying widespread expectations the fm has given no meaningful relief to any section of the people on the contrary the fm has increased customs duties on a large number of goods protectionist raised taxes on petrol and diesel exploitative and proposed extensive amendments to the income tax act that would increase the tax and compliance burdens on the taxpayer the budget speech had the usual part a and part b it has been the most disappointing part a in recent years we cannot recall part a of the budget speech that was so totally bereft of any reform not to speak of structural reforms the most disappointed person must be the chief economic advisor the ceo had set the goal for india to become a 5 trillion dollar economy and premised his entire argument on boosting private investment there was no indication in the budget speech of any measures to attract greater private investment the only investment related proposal was to increase the fpi limit from 24% to the sectoral limit pertaining to the industry if the investee company opts for the higher limit we may point out that fpi is not fdi and we are sure this is not the private investment 
that the CEA had in mind. In part A, the FM took about 60 minutes to unveil her programs, which turned out to be mostly expansion of current programs and schemes. More rural roads, more electricity connections, more LPG connections, more toilets, more LED bulbs, more homes for the poor, more clusters for rural industries and so on. She also assumed more responsibility for the central government for school education and college education. The Modi government treats India as one big state government and has taken upon itself the responsibility to do things that are the right and duty of state governments. This is not cooperative federalism. It is an unequal partnership imposed by the center upon state governments. Apparently, the prime minister believes that only he and his government can deliver basic public goods and services to the people. We disagree. We think that states have the capacity to deliver public goods and services, and it is not correct to reduce state governments to mere local administrations. Another grave infirmity in this approach is that the Modi government refuses to measure outcomes, refuses to take note of field reports, and refuses to correct the exaggerated claims of success. If we can pick any ideas in the budget speech that were interesting, it was the idea of a credit guarantee enhancement corporation and the idea of a nationwide gas grid and water grid. But there are no details whatsoever, and hence we cannot offer any comment. Altogether, the budget has been prepared without listening to the voices of either ordinary citizens or knowledgeable economists. The budget has also belied the modest expectations raised yesterday by the economic survey. अन्य खबरों के लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट के साथ मेरे साथ कैमरामैन है चंदन और मैं हूं नेहा क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है नाइन फोर सेवन टू नाइन एट डबल वन डबल वन नाइन फोर सेवन टू